my baby Got me staring at you So I'm crazy Won't you bend that back for me We won't stop Got your feet both locked You get to fly with me I can take you down for a ride I take you chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Noelia y esto es Little Happy Mom. En el vídeo de hoy eh, os traigo un vídeo de compra semanal bastante diferente a lo que estáis acostumbrados, pero eh, es un nuevo formato que quiero probar, a ver qué tal va, a ver si os gusta y dejármelo saber en los comentarios para que yo lo sepa. Eh, en el vídeo de hoy, como os he dicho, os voy a enseñar la compra semanal pero al mismo tiempo voy a enseñaros el menú semanal que he hecho pues, para esta semana de abril y al mismo tiempo también voy a meter en el vídeo algunas recetitas que vaya haciendo a lo largo de la semana. Creo que por no ser tan repetitiva en vídeos de compra semanal y ir cambiando un poquito, eh, voy a hacer este tipo de vídeo así, a ver si os gusta. Y nada, la compra eh, no he comprado demasiado, he comprado lo justo y necesario porque eh, si probáis estos trucos que os voy a dar yo, que es hacer la, el menú semanal a lo largo de, para todo lo que es a lo largo de la semana, os va a ir mucho mejor por el simple motivo de que no vas a tener que estar pensando en qué hacer cada día de comer, qué no hacer. Yo lo que hago es preparar comida y cena de lunes a domingo. Sí que es verdad que antes seguía haciendo este, este método, pero estuve un tiempo dejándolo de hacer, y cuando lo hacía antes, sí que es verdad que la diferencia es que dejaba sábado y domingo pues como libre, ¿no? Para irnos a comer fuera, algún restaurante, lo que sea. Entonces, como ahora por la situación pues no es posible, he hecho el menú semanal de comida y cena de lunes a domingo. Os voy a enseñar lo que he comprado, os voy a enseñar el menú y vamos a empezar ya con el vídeo porque me enrollo más que una persiana. Bueno, iba a empezar a enseñaros la compra, pero creo que va a ser mejor enseñaros primero el menú semanal y así podéis entender un poquito eh, por qué he comprado cada cosa y para qué sirve, ¿vale? Este menú que os voy a enseñar lo he hecho yo, eh, lo hice sucio en una hoja, luego lo pasé a ordenador. No sé dónde lo colgaré, si os lo subiré por aquí o lo... seguramente fijo que lo dejo en mi Instagram por si queréis pasaros por allí. Eh, por aquí, pues no sé si lo podré dejar en algún archivo, en la cajita de información o lo que sea, ¿vale? Pero por Instagram lo subiré seguro. Y tenéis una carpeta de destacados por allí de, de menú semanal. Ese va a ser el menú semanal, de aquí os voy a enseñar algunas recetas que meteré en este vídeo. Y bueno, pues el resto pues también son recetas sencillitas, no son muy complicadas, que podéis... Mmm, adaptar a vuestro gusto o a vuestras necesidades perfectamente, no tiene que ser tal cual el menú este y, y así pues os da idea porque la verdad es que ayuda muchísimo tener planificado las comidas y las cenas de toda la semana, ayuda número uno a no tener que estar volviéndote loca para buscar, loca o loco, para buscar qué comer, qué cenar y número dos, mmm, ayuda a ahorrar, sí, un tip para ahorrar planea las comidas de la semana si tú planeas la comida de la semana antes de hacer la compra y al hacer la lista de la compra vas a comprar nada más que lo necesario que te haga falta para esa semana si vas a lo loco vas a comprar de más cosas que no te hacen falta y vas a gastar más dinero bueno pues este es el menú que yo he hecho para esta semana a ver lunes por ejemplo cocido para la cena cenamos puré de verduras con pollo todo esto es lo que haya sobrado del cocido, le hago como pues hago una especie de puré. Martes comida pasta con calabacín y bacon y cena tacos. Miércoles pollo al curry con arroz y de cena salmón a la plancha con guacamole. Para jueves tenemos estofado de cerdo y para la cena sándwiches mixtos con batata, batata dulce. Patata dulce mejor dicho. Para el viernes tenemos de comida una paella de arroz y de cena el mac and cheese, que son los macarrones con queso que ya os he enseñado antes en, en la compra. Para el sábado tenemos pollo al limón más judías salteadas y de cena tenemos pizza casera. Para el domingo tenemos croquetas de arroz con queso más ensalada, que estas croquetas las hago yo. 
Y de cena, hamburguesas de pavo y pollo, más tomates aliñados. Esto sería el menú que yo he hecho para esta semana. Aquí tengo ya la compra, la tengo encima de, de la encimera de la cocina y voy a ir enseñando un poquito. Una barra de pan, pues para cualquier desayuno, unas tostaditas, una merienda, lo que sea. Luego, ocho tortillas de trigo, esto es para hacer los wraps, wraps no, tacos, me he equivocado, tacos. Para hacer tacos, esto, la harina, pues bueno, siempre me gusta tener eh, de más, por el tema que hacemos bizcochos, mmm, la pizza casera de esta semana, eh, el arroz la fallera, pues este me gusta mucho para hacer las paellas, ya os lo he comentado en algún vídeo de compra. Yogures de sabores, que me quedan de la semana pasada todavía de naturales, pero esta semana tocaba comprar de sabores para los niños. Luego también una crema de queso, tipo Filadelfia. Caldo de pollo, pues, o para hacer lo que sea, eh, para la paella, para el estofado, para lo que nos haga falta. Eh, nata ligera para cocinar, esto sobre todo para la pasta que voy a hacer con calabacín aquí está el calabacín para hacer la pasta como os he dicho leche condensada he cogido esta de un kilo porque quiero hacer una receta de un bizcocho de leche condensada eh, una bolsita de estas de como de doritos pero siendo marca de esta de Lidl porque Lidl no tiene doritos sino tiene nada más que esta marca me parece, no estoy segura eh, y esto sobre todo es para para la receta de los tacos, ¿vale? Ya os lo enseñaré cómo los hago. Luego, tomate natural para hacer guacamole, para cualquier ensalada. Eh, tomate natural, tomate cherries para hacer los aliñados. Aguacates, una malla de aguacates. Para, pues, para lo que os he dicho, para los tacos o para hacer guacamole. Nos viene muy bien para alguna tostada, sobre todo. A mí me gusta mucho con tostadas, están muy ricos. Estos son los macarrones que os he dicho, son macarrones con queso ya preparado. Esto es el antojo de la semana, como digo yo, porque esto no es nada sano. Pero mmm, bueno, una vez a la semana no hace daño y de vez en cuando, la verdad. Luego he cogido queso, era coger otro tipo de queso, que si puedo dejaré la imagen por aquí, pero no había. Entonces eh, he acabado eligiendo este. El maón semicurado. Creo que ya lo enseñé en algún vídeo. Sí, ves, lo pone aquí. Es un queso típico de Menorca. Porque es que ya lo enseñé en algún vídeo del principio del canal. Y una chica, me acuerdo yo, una suscriptora. Que me dijo que este queso era de allí, de Menorca. Entonces me acuerdo por eso. Uva sin semilla. Para los niños, para alguna merienda, almuerzo. Con mucho cuidado. Yo se las parto por la mitad y en trocitos para que no, no se atraganten. Porque son bolas, ¿vale? La batata dulce, yo la compro congelada, como si fuera patata frita, pero es batata, patata dulce. La pechuga de pollo para hacer el pollo al curry, para hacer los tacos. He cogido, no sé cuánto lleva, eh, medio kilo. Luego, el bacon cocido, que esto lo utilizo pues, para la pizza de esta semana y para la pasta que quiero hacer zanahorias, una bolsita de zanahorias para el estofado y bueno, para cualquier cosa que haga falta y esto ya es mmm, estropajo para fregar la compra que hemos hecho luego también faltaría eh, garrafa de agua, que ya la hemos cogido leche una caja de leche entera y eh, Coca-Cola de bebida Coca-Cola y eso es la compra que hemos hecho la compra justa y necesaria porque sí que es verdad que la de la semana pasada nos quedaba aún bastantes cosillas como tipo pasta, huevos, eh, companaje, chorizo, salchichón, pavo... Nos quedaba bastante entonces, nada más que hemos cogido esto porque pues eso, no, no nos hacía falta nada más. Y ahora voy a pasar a emparejarlo en la nevera. <música> Vos 
vosotras los aguacates los metéis en la nevera o no los metéis en la nevera. Yo los meto en la nevera. No sé si se mete o no, pero yo los dejo en la nevera. Se supone que en la nevera se conservan mejor. Esta nevera más o menos organizada Aquí he puesto lo que viene siendo toda la, toda la verdura La lechuga que tengo aquí abajo Aquí tengo zanahorias, tomates, calabacín, limones allá al fondo Los aguacates eh, los tomatitos cherry y bueno, allí ya son pues el aliño para ensaladilla, aceituna y una salsa que tengo por ahí. Aquí esto es para la cena, que es carne, más carne que la pechuga de pollo, el bacon, tomate frito, todo el companaje. Que yo creo que esto lo voy a meter en un cacharrito de estos. Aquí tengo leche condensada, huevos, el hummus de garbanzos, quesos, eh, mermelada, mayonesa. Que hubo una chica que me lo dijo y yo, es que digo mayonesa, pero parece que diga bayonesa con B, pero no, es mayonesa con M. Eh, el queso de untar, los dos paquetitos que tengo ahí. Yogures, que en mi casa no pueden faltar los yogures para mi niño, sobre todo. A Eric le encantan los yogures, así que no pueden faltar. Aquí tengo una tartita de queso, unas natillas, más tarta de queso... Eh, los bites y bueno, poquita cosa más bueno, esto ya son leche, bebidas, salsas que eso se va a quedar así por hoy en la receta que voy a preparar ahora y que os voy a enseñar es ya todo un clásico de esta cuarentena y no podía ser que yo no tuviera ninguna receta de bizcocho así que vamos a hacer un bizcocho de leche condensada Y los ingredientes que vamos a necesitar son 140 gramos de harina 50 gramos de mantequilla 400 gramos de leche condensada 4 huevos Un poquito de esencia de vainilla Y levadura o polvo para hornear Lo mismo viene así, creo y bueno, lo primero que tenemos que hacer es empezar a derretir la mantequilla. La podemos derretir perfectamente en el microondas a malas penas unos segunditos. Y vamos a empezar echando la, los huevos perdón, eh, con la leche condensada. Los cuatro huevos los vamos metiendo o juntando con la leche condensada y lo removemos bien. Después añadimos también la mantequilla, seguimos removiendo y ahora el aroma de vainilla. Nada, esto a ojo un chorrito y a integrar bien todos los ingredientes que quede una masa bien integrada con todo. Una vez que ya tenemos todo bien removido, vamos a añadir la harina y lo primero que hay que hacer antes de añadir la harina es tamizarla. Yo lo tamizo, la tamizo mejor dicho con un colador mismo. Y bueno, con un poquito de paciencia la vamos tamizando, removemos y una vez que lo tengamos todo bien integrado, echamos la levadura. Yo voy a echar el sobrecito este, que será como unas dos cucharadas más o menos, y volvemos a removerlo todo. Una vez lista la masa, la extendemos en una fuente para horno o en un molde para, para bizcochos, lo que tengáis. Si no tenéis papel de horno, lo podéis forrar con mantequilla perfectamente. Y lo metemos al horno una hora, aproximadamente 60 minutos a 175 grados. Bueno, estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer los tacos y son las tortillas de trigo, la salsa yogur para el final, 
Eh, yo lo voy a hacer con pechuga de pollo, pero podéis elegir la carne que queráis, carne picada, pechuga de pollo, lo que queráis. Estas especias que yo las compro en Mercadona, son especias para burritos, que bueno, sería mejor para tacos, pero no puedo conseguirlo, así que de burritos. Y queso de este tipo, en lonchas, cheddar, también serviría rallado, que es lo mismo. También vais a necesitar lechuga, así cortadita. Y esto es opcional, nachos. Vamos a empezar con la receta y lo primero que tenemos que hacer es freír el pollo y una vez que esté ya casi frito, si no frito del todo, que no esté crudo, añadimos las especias y un poquito de agua. Os aconsejo que no echéis todas las especias porque es bastante fuerte, ¿vale? Para las tortitas vamos a empezar poniendo encima de una tortita una loncha de queso o el queso rallado y al horno unos 3 minutos aproximadamente para que el queso y la tortita se vayan haciendo aparte voy a empezar a picar así en trocitos pequeñitos los nachos ahora voy a hacer una salsa de queso y lo que voy a necesitar es queso en crema, limón y pimienta lo removemos todo, lo batimos y ya tenemos nuestra salsa de queso hecha vamos añadiéndosela a la tortita y ya solo quedaría pues añadir todos los ingredientes que ya os he enseñado y así de sencillo es.
tiempo de dejar en reposo el pollo, lo vamos a enharinar y lo vamos a freír en aceite. de hoy espero que os haya gustado ha sido un vídeo bastante completo creo yo la verdad con tres recetas un menú semanal y la compra de esta semana y nada espero que os haya gustado como ya os he dicho si preparáis alguna receta si tenéis alguna duda hacérmelo saber eh, me podéis también etiquetar si preparáis alguna recetita pues para que yo la vea me haría mucha ilusión la verdad y Nada, no te olvides suscribirte a este canal si te gusta el contenido, darle like, comentar, compartir y nos vemos en el siguiente vídeo.